اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه الى يوم الدين اما بعد مع الباب الاخير من هذا الكتاب وهو الباب السابع بعد الستين باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهذا الباب أفرده المصنف للكلام في الأسماء والصفات هذا الباب أفرده المصنف الأصل أنه أفرده للكلام في الأسماء والصفات لأنه في طول الكتاب وعرضه استفاض في الكلام عن الألوهية وعن الربوبية فجاء في آخر الكتاب وأفرد كلاما يبين فيه طريقة السلف في التعامل مع آيات الصفات يعني هذا الباب جاء به المصنف ليبين فيه طريقة السلف في التعامل مع آيات الصفات وأعني بالسلف هنا الصحابة خصيصا كيف تعاملوا مع آيات الصفات وكيف مروا بها واستهلها بقوله وما قدر الله حق قدره الآية ثم ثنى بأحاديث النبي التي وردت في خضم الآية أو في سياق الآية أما عن قوله وما قدر الله حق قدره فهذا عام على كثير من الخلق عن قوله وما قدر الله حق قدره فهذا من لدن آدم إلى قيام الساعة عام على كثير من الخلق فالملحد الذي ينكر وجود إله أصلا ما قدر الله حق قدره لأنه لا بد لكل صنعة من صانع وهذا الكون بالكامل صنع الله وهو ليس بمتمعن ولا متأمل ولا صاحب عقل أصلا لأن هذه الشمس لا تطلع بمفردها في ميعاد ثابت كل يوم ثم هذا القمر لا يطلع بهواه في ميعاد ثابت في كل يوم وهذه السماء لم ترفع بهذا السمك وبهذه القوة وفيها هذه الإضاءة التي جعلها الله فيها من تلقاء نفسها هم يقولون أن الطبيعة أحدثت هذا ويذهب أغلبهم في العصر الحديث إلى مسألة الانفجار الكبير وأن هذا الانفجار نتجت عنه الطبيعة طيب ما علاقة هذا بالإنسان وما علاقته بخلق الإنسان إذا قلت أن السماوات والأرض الجبال وهذا كلام مستبعد أصلا لأنك في عقلك رواسب شيطانية ولكن إذا قلت وسلمت معك بهذا ما علاقة هذا بخلق الإنسان ما علاقة الانفجار الكبير الذي تقول عنه بخلق الإنسان إن قلت هذا جيولوجيا مثلا في جانب الأرض والسماوات والشمس والقمر وغير ذلك يعني قد نجد علاقة ولكن الكلام بطل أصلا وحتى هذا الكلام لا يستقيم طيب أبعد ما يكون عنك خلق الإنسان ما علاقته بالانفجار الكبير من الذي خلق الإنسان من الذي سواك أنت من الذي خلقك على هذه الهيئة من الذي ذكر مراحل خلق الإنسان كما جاءت في أول سورة المؤمنين على هذا النسل الذي لم يكتشف إلا في العصر الحديث مع وجود السونار وغير ذلك فيرى ما يكون ثم القرآن لما ناقش مثل هؤلاء قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ناقشهم بهذا المنطق الذي أذكره لك قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أنت تتكلم في خلق السماوات والأرض بلا علم بلا علم وكلامك كلام ظان يتكلم ما هو إلا يخرص في كلامه ويكذب كلام القطع ولا ظني كلام القطع ولا ظني أكيد ظني لماذا لأنك ما رأيت ذلك 
نحن عند كلام عندنا كلام ربنا وكلام نبينا قطعي قطعي ليس ظني والله خاطبهم بمثل هذا فقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض الذي يتكلم في خلق السماوات والارض اين راى ذلك قال الله ما اشهدتهم ما اريتم هذا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم هو ما راى نفسه وهو يتكون ويتركب اصلا فكيف يتكلم فيما هو اعظم منه خلقا مثل السماوات والارض فينكر وجود اله وينكر وينكر الملاحده ما قدر الله حق قدره تبارك الله وتعالى والكلام في الرد عليهم طويل المشرك ما قدر الله حق قدره فجعل لله اندادا وجعل له الشبيه والمثيل والصاحبه والولد والكفء والسمي تنزه الله عن ذلك عبد احجارا او اشجارا او انبياء او جنا اي ما كان اي ما كان ما عبد فلم يقدر ربه حق قدره لانه لو قدر الله حق قدره لنزهه عن ان يصرف نوعا من انواع العباده لغيره تبارك الله وتعالى فالمشرك ما قدر الله حق قدره الذي جعل لله ولد ونسب لله ولد ونسب لله الصاحبه كاليهود والنصارى وكفار مكه نسبوا لله الولد قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت وقال كفار مكه الملائكه بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لا محضرون سبحان الله عما يصفون ما قدر الله حق قدره وتكلموا على الله بغير علم وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم تكلم على الله بما لا يعلم ولو قدر ربه حق قدره لنزهه عن الكفء والسمي والصاحبة والولد والشبيه والمثيل تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد الذين عطلوا صفات الله رب العالمين ما قدروا الله حق قدره فأعملوا عقلهم مع النص وتكلموا على الله بما لم يقله هو عن نفسه كأنهم هم أعلم بالله من الله وكأنهم هم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فما قدر الله حق قدره والكلام عن مثل هؤلاء هو موضوع الباب فلن نطيل فيه لأنه سيأتي معنا باستفاض الذي نفى عن ربه صفة الكلام وقال أن الله لا يتكلم ما قدر الله حق قدره والله رب العالمين تكلم بما أوحاه إلى رسله سبحانه وتعالى وكون أنه إله لا يتكلم ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى الذين قالوا أرنا الله جهر والذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية والذين قالوا يد الله مغلولة ونحن ونحن يد الله إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلولة كل هؤلاء ما قدر الله حق قدره انظر كم مهول من الخلق خاضوا في حقه وهو على استبدالهم إذا يشاء قدير على استبدالهم بخلق غير الخلق إذا يشاء قدير ولكنه يملي ولكنه حليم سبحانه وتعالى حليم لا يعاقب لتو فعل العبد وإنما يمهله وإنما يمهله وكم من خ... وكم من مخلوق لا يساوي شيئا خاض في حق سيده ومولاه كل هؤلاء ما قدر الله حق قدره الذي تجرأ على الله بمعصيته ما قدر الله حق قدره الذي لم يجتنب نهيه ولم يفعل امره ما قدر الله حق قدره وفي دنيانا هذا غير مقبول لو ان لو ان ملكا من ملوك الارض ملك بلد معين اصدر اوامره وخالفها رجل تحت سمعه وبصره عيانا بيانا لعوقب اشد العقاب لانه انزله منزله الذي ليس له قيم واستهزا به لو ان رئيس البلاد اصدر اوامرا اتستطيع ان تعصي امره امامه بين جندي وبين خدمه وحشمه وتكسر كلامه تحت سمعه وبصره لا تجرؤ فما بالك تفعل ذلك مع ملك الملوك ومع رب الارباب وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى والكلام في الآية طويل ولكن هذا فيه لفت نظر فقط إلى أن أغلب الناس 
إلا من رحم الله ما قدر ربه حق قدره نسأل الله السلام قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهنا أراد المصنف أن يستهل الكلام بهذه الآية وما يتعلق بها من أحاديث ليتكلم عن صفة اليد لله وليتكلم عن صفة الأصابع لله ويبين كيف تعامل معها الأصحاب وكيف مررها السلف كما جاءت من غير إعمال الفلسفة وإعمال أهل الكلام فيها فقال عن ابن مسعود وهذا الحديث في الصحيحين رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جاء حبر الحبر في تركيب اللغة قريبة من البحر والحبر واسع العلم واقترن بالبحر في تقارب الألفاظ لسعته وأحيانا يقال عن واسع العلم أنه بحر هذا لغة فجاء حبر من أحبار اليهود يعني رجل من علماء اليهود وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا ينادونه يا محمد أو يا أبا القاسم لا يقولون يا نبي الله ولا يقولون يا رسول الله لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون برسالته ولا بنبوته قاتلهم الله أن يفكون فجاء وخطبه باسمه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم وإساءة الأدب من هؤلاء معلومة وأشرنا إليها في الكلام في التفسير في سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب رجلا من الكفار كان ينزله منزلته وهو سيد ولد آدم ومعلوم أن العظيم المقام أو العظيم المكان إذا خاطب من تحته ولم ينزله منزلته وهذا مقبول لأنه يرأسه ولأنه أعلى منه فالنبي سيد ولد آدم وهو رسول الله وصفة الله من خلقه وأعلى وصفوة الصفوة الصفوة الأنبياء وهو أعلاهم مقاما صلى الله عليه وسلم أعلى الأنبياء والرسل ومع ذلك إذا خاطب أحدا ينزله منزلة حتى ولو كان كافرا ليتألف قلبه للإسلام وهذا واضح في رسالته إلى هرقل قال من محمد عبد الله ورسوله وتأمل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أنزله منزلته هو عظيم الروم مش عظيم الروم هو عظيم الروم خاطبه بمنزلته فقال إلى هرقل عظيم الروم وأنزله منزلته أما هؤلاء اليهود تجردوا من الأدب فيأتي الرجل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إنا نجد إنا أي معشر يهود نجد أي في التوراة إنا نجد أن الله يجعل السماوات على يصبع الكلام واضح بين المعنى مجهول الكيف بين المعنى السماوات معلومة والإصبع في العقل معلوم مجهول الكيف كيف يضع السماوات على الإصبع وكيف هو الإصبع هذا مجهول ولكن المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول وسأقرن لك فهم السلف من بعد كلام النبي وفهم علماء الكلام وأهل الكلام وفلسفة أهل الكلام لتأويل الصفة لترى الفارق بين القولين قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى 
يضع السماوات على اصبع النص كما هو والارضين على اصبع والشجر على اصبع والاصبع مفرد اصابع وله اكثر من نطق في اللغه عده بعض اهل اللغه الى تسع الفاظ لكلمه اصبع اصبع واصبع واسبوع وغير ذلك من صيغه والماء على اصبع والثرى على اصبع الثرى التراب الثرى التراب وسائر الخلق على اصبع ومنهم من قال ان في قوله الارض والماء والثرى والشجر كل هذا يقصد به عموم الارض لان كل هذا داخل في الارض فكان ما يقول يضع الارض وما فيها على اصبع والعلم عند الله ثم يقول انا الملك ولفظ الجمله المبتدا والخبر معرفه واذا جاء المبتدا والخبر كلاهما معرف افاد القص والحصر مره اخرى لفظ الجمله انا الملك انا المتكلم ضمير متكلم معرفه الملك معرفه اذا عرف المبتدا والخبر افاد القصر والحصر وقلنا هذا في اول تفسير البقره في قوله الا انهم هم المفسدون هم المفسدون فكون ان كلاهما ان كليهما معرفه يقصر الفساد عليهم يقصر الفساد عليهم وهنا قال نفس الكلام انا الملك اي لا ملك غير سبحانه وتعالى ومن له الملك يومئذ قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين وقال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله انا الملك والله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين ولعلنا ذكرنا في تفسير فاتحه الكتاب منذ سنوات الفرق بين ملك وملك ونعيد نذكر قد يكون الملك ليس مالك وقد يكون المالك ليس مالك كيف هذا الملك القائم الذي له امر ونهي القائم على شؤون البلاد مثلا له امر ونهي وله سلطه هذا اسمه ملك الذي له امر ونهي وسلطه وتصرف حريه تصرف وامره نافذ هذا اسمه ملك قد يكون لا يملك والوظيفه له ملك ولكن ليس عنده ملك واسع يملك مثل الناس اشياء عاديه ولكنه نافذ الامر وكلامه نافذ لانه ملك طيب المالك المالك من يملك من يملك ولكن له قد لا يستطيع التصرف فيما يملك انا عندي ارض لم يرخص لي ان ابني انا ابنيها املك ولا ما املكش املك هل اتصرف فيما املك بهوايه قال من الذي له الامر في هذه الارض الملك طيب مين اللي له ملك اكثر انا املك والملك لا يملك قد يكون هذا قد يكون هذا فالملك نافذ الامر اما المالك الذي له ملك قد يكون ما عند هذا ليس عند هذا وما عند هذا ليس عند هذا فجاءت القراءتان ملك يوم الدين مالك يوم الدين ليثبت ان الله ملك مالك فيملك الارض ومن عليها وامره فيه النافذ فالله ملك والله مالك ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون وقال لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اذا فهو مالك اذا ثبت له الملك فهو مالك ومع ذلك هو الملك فقال الملك يومئذ لا وقال ملك ملك يوم الدين على قراءة الجمهور فالله ملك مالك هذا أيسر المعاني في الفرق بين الملك والمالك فقال أنا الملك 
هذه في رواية الحديث أي لا ملك غيري سبحانه وتعالى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا يا دنيا الناس إذا تكلم الرجل كلاما فأضحك يحمل على محملين إما إنكار لما قال فتعجبت من كلامه فضحكت فلو قال رجل أن البقرة تلد حمارا فضحكت على هذا الكلام الضحك هنا ضحك ضحك إثبات ولا ضحك إنكار لما يقول إنكار لما يقول فالضحك في دنيانا معلوم أنه إما ضحك إنكار على من تكلم وإما أنه ضحك إثبات وإعجاب بما قال وإقرار لما قال فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه النواجذ أول الأضراس النواجذ أول الأضراس مما يدل على سعة تبسمه صلى الله عليه وسلم من الذي سمع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود راوي الحديث تصديقا يبقى انكار ولا اثبات؟ تصديقا لكلام الحق وما الذي يدل على انه تصديق؟ الايه التي قراها النبي فقال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون طيب لما قرأ النبي هذه الآية والحديث في الصحيحين وقرأها بعد كلام الحبر تفهم من هذا أن كلام الحبر بعيد خالص في جنب والآية في جنب ولا أن الآية دي تؤيد كلام الحبر وكلاهما يفسر بعضهما بعضا هل يخفى هذا على عقل؟ هل يخفى هذا على عقل؟ يعني لما ياتي رجل ويؤول الايه أأنت تعلمها افضل من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يضع السماوات على يصبع الارضين على يصبع الخلائق على يصبع الجبال الزرع على يصبع ثم يهزون هزا ويقول انا المالك هذه روايه ليست فيها الهز وانما استاتي في روايه مسلم ويقول انا الملك ثم يقرأ النبي الآية ليبين اقتران الآية بالحديث اقتران الآية بالحديث ولم تسمع أن الصحابي علق ولم تسمع أن الصحابي علق على ذلك وسأل عن الإصبح وهل ينبغي أن يكون لله إصبح وكيف قبضته وكيف مطويات انظر إلى طريقة الأصحاب في تلقي الوحي ما سألوا عن ذلك الله أعلم بالكلام عن نفسه والنبي أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم فلو أنك أتيت برجل من علماء الكلام وقلت له ماذا تقول في هذا هيقول لك الإصبع هنا مجازي اسمع بقى تفسير الإصبع مجازي كناية عن السهول سهولة التحكم يضع السماوات على يصبع مجازا كنايه عن سهوله التحكم ويقول طبعا والارضنا والشجر وهو الى غير ذلك طيب لما تيجي تقول له وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يقول لك قبضته اي تحت سيطرته شوف طيب والسماوات مطويات اي زائلات يقال انطوى فلان يعني زال اثره معنى مطويات اي زائلات طيب تقول له بيمينه تقول له بيمينه يقول لك اليمين هنا بمعنى القسم فالله اقسم ان السماوات زائلات فقال كل من عليها فان وابقى وجه رب فاليمين هنا بمعنى القسم شوف الكلام شوف ال التاويل عامل ازاي معلوم ان خير ما يفسر به القران القران طيب لما قال يوم نطوي السماء وفصل وقال كطي السجل للكتب هل السجل يزيل الكتب ولا بيطويها؟ بيطويه طب ازاي تقول لي مطويات زائلات؟ ازاي تقول لي مطويات زائلات؟ طيب ولو قلت ان القبض هنا بمعنى التحكم والارض جميعا قبضته يعني تحت سيطرته يوم القيامه طب وقبل يوم القيامه؟ 
قطر سيطبطك انت؟ لما انت تقول القبضة هنا بمعنى السيطرة انت مش عارف مجمعين معايا ولا تهتوا مني؟ لما يقول القبضة هنا بمعنى السيطرة طيب ركب الكلام والارض جميعا تحت سيطرتي يوم القيامة طب وقبل يوم القيامة كانت تحت سيطرة مين؟ الكلام لا يستقيم كلامه لا يستقيم طب انت بتعمل من ده كله ليه؟ علشان ينكر صفة اليد وعشان ينكر صفة الأصاق طب انت واخد من كده ايه؟ يقول لك ننزه الله أتنزه الله عما قال عن نفسه؟ أتنزه الله عما قاله عنه نبيه؟ طيب إن قلت أن الله ما قال هذا وأنت تقوله فأنت تكذب على الله وإن قلت أن الله قاله وما أراد به ما تفهم فأنت تقول أن الله لا يحسن أن يعبر عن نفسه وأنت الذي تحسن وإن قلت بذلك كفرت وإن قلت بذلك أنت تعبر عن الله أفضل من الله تكون كافر لما الله يقول الرحمن على العرش استوى كم مرة جت استوى في القرآن مرة ولا اثنين ولا ثلاثة يقول عشر مرات يقول استوى أنت تيجي تقول لا هو يقصد استولى الله لا يحسن أن يعبر عما يريد الله لا يحسن أن يعبر عما يريد وأنت تصح لله أي زندقة في عقلك هذا هذا الفلسفة هذه الفلسفة وهذا علم الكلام الذي أبقى به في غمرات الضلال الرحمن على العرش استولى الله قال عشر أكفر العشر مرات يقول استوى 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 وأنت تأتي وتقول هو هو يقصد من قال لك هذا هل علمه النبي أم جهله فإن علمه هل كتمه أم أخبر به علم النبي ذلك أم لم يعلمه فإن قلت لم يعلمه فأنت أعلم من النبي بالله وإن قلت علم علم وكتم وكتم فأنت تقول أن النبي لم يخبر بالرسالة كاملة ما رأيك في نسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت أعلم منه بالله أم أنه كتم علما وما بلغ الرسالة كاملة لا هذه ولا تلك طيب من أين أتيت باستولى وحرفت الناس عن ظاهري بلا سند شرعي لأني أردت أن أنزه الله أتنزهه عما قاله هو عن نفسه أنت أعلم بالله من الله أمر عجيب أمر عجيب عندهم علماء الكلام والفلاسفة ثم من أعظمهم مكانة وهو من علماء تفسير الأمة ولا ينكر أحد فضله في ذلك هو الرازي الرازي قال الرازي بعد ما بعد طول عمر في علم الفلسفة والكلام قال ثم وجدنا أنه لا طريقة لفهم كلامه أفضل من طريقة القرآن فإذا قال الرحمن على العرش استوى فهذا إثبات وإذا قال ليس كمثله شيء فهذا نفي وإذا قال لا يحيطون بشيء من علمه فهذا نفي ما ماذا تفهم من كلامه هذا؟ أنه يقول كما قال القرآن أثبت ما أثبت وأنفي ما نفى بعد طول علم في هذا الباع وجد أن تثبت ما أثبت وأن تنفي ما نفيت وأغلب هؤلاء القدامى في علم الكلام والفلسفة ما تضلل ومشتت حتى قال أحدهم وهو على فراش موته يا ليتني مثل أمي ما تعلمت. عارف الحالة النساء اللي هي الكبيرة في السن اللي هي على قدها خلاص ما تفهمش صفات ولا زي ما الكلام بيجي بتاخده. فهو يقول يا ليتني كذلك. ما الذي ألقى به في هذه الغمرات علم الكلام والفلسفة وإعمال هذا مع النص. اعمال هذا مع النص مع قال الله قال رسوله هذا الذي اودى بهم الى هذا تقول له ان الله له يد واخبر بهذا فقال تبارك الذي بيده الملك وقال انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا قال بل يداه ما بسوطتان ينفق كيف يشاء الى غير ذلك من الايات التي تدل على صفه اليد هو ياتي بعقله ويقول اليد بمعنى القدره من الذي حملك على هذا التاويل يقول اردت ان انزه الله عن المخلوق فانت ان قلت ان له يد فانت تقول ان له يد مثل انا ما قلت مثل والله ما قال مثل والنبي ما قال مثل والصحابه ما قالوا مثل انت الذي تقول مثل ولانك انت الذي مثلت فحاولت ان تخرج مما ابقيت فيه نفسك 
تأمل المدخل من أين لما قلنا أن لله يد كما أخبر تليق بجلاله وكماله ولم نذكر الكيف بتاتا ولم نشبهه بمخلوق ونقول الفرق الفرق بين يدي الله ويدي المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق نثبتها كما اثبتها لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف فاتى هو بعقله فلما سمع صفه اليد اتى في راسه اليد بتاعت المخلوق مين بقى اللي مثلنا ولا انت؟ انت الذي مثلت فاردت ان تخرج مما ذهبت اليه بعقلك فقمت مأول الايه طب وايه اللي حملك من الاول ان تمثل؟ ما الذي حملك ان تمثل؟ ويجي عن اهل السنه يقول لك ايه؟ الممثله يزعمون ان لله يد وهو انا اللي قلت يا بني ادم هو انا اللي قلت يزعمون ان الله اصابع يزعمون ان الله ساق يزعمون ان الله وجه يزعمون ان الله قدم وانا اللي بقول هو انا الذي ازعم الله اخبر ونبيه اخبر نقول سمعنا واطعنا ونصدق الخبر موقنين انه ليس كمثله في صفاته شيء ولا كفء له ولا سمي ولا ند ولا مثيل ولا شبيه ولكن كما اخبر ناخذ النص كما اخبر نسلم به هذا اسلم هذا اسلم انت لما اخذت النص ما سلمت انت الذي مثلت واردت ان تخرج من التمثيل فاولت يبقى مثل وبعدين اول فضل فضل بهذا اما انا ما مثلت انا قلت الخبر وقلت لك سابقا اذا اتيت انا وهو يوم القيامه فسالني الله من قال لك ان الرحمن على العرش استوى مين قال لك انت الذي قلت يا رب وكما قلت انا صدقت طيب هاته هو بقى من الذي قال لك ان الرحمن على العرش استوى لا اردت ان انزهك يا رب اتنزهني عما قلت انا عن نفسي أتنزهه عما قاله هو عن نفسه؟ فأينا أقوى حجة أمام الله يا رجل؟ أن تأخذ النص كما سلم به، قال الله من الذي أخبرك أن الله يد؟ أنت ونبيك. أنت يا ربي ونبيك أخبرنا أن لك يد في القرآن وفي السنة. وهذا كلام العربي ويد بينات واضحات الدلالة ظاهرات ليست فيها مواراة والعقل البشري يعلم أن اليد في دنيا المخلوق موجودة. فلما قلت يد علمنا ان لك يد تليق بكمالك وجلالك لا يشابهك فيها احد هذا ما امنا به الثاني يقول يا رب انت مالكش يد فاذا سئل الم اقل ان لي يد الم يقل النبي ان لي يد فيقول اردت ان انزهك عما كان للمخلوق اتنزهه عما قاله عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك لكلام الحرب ويعجب بكلام الحرب لما قال على اصبع على اصبع على اصبع ثم قال ويطوي السماء بيمينه كما سياتي في النصوص الذي التي ستاتي وانا استفدت في هذه النقطه لان هي المحور الذي يدور عليه طريقه السلف في فهم النصوص وطريقه فهم اصحاب خصيصا وطريقه اهل الفلسفه واهل الكلام في فهم النصوص الفرق شاسع هو يعمل العقل مع النص فيضل الكلام الذي هو عن الله خصيصا خذه كما اتى تؤمن به كما اتى من غير اعمال اعمال عقل لان الشيطان يدخل في عقلك ونفسك تدخل في عقلك وهواك يدخل في عقلك فتضل وتحاول ان تعبث بما قال الله عن نفسه وهذه مشكله وهذه مشكله وفي روايات لمسلم والجبال والشجر على يصبع يعني زاد هنا الجبال ثم يهزهن هز حقيقي يليق بكماله وجلاله نؤمن به كما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال الحبر قبل النبي كانه اخبر ثم يهزهن فيقول انا الملك وانا الله تبارك الله وتعالى وفي الحديث الاخر ان النبي قال هذا على المنبر وكان وكان المنبر يهتز به استعظاما لكلام الله واستعظاما لمقام الله تبارك الله وتعالى وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع شوف كم رواية بيعدد لك الروايات ليه علشان يجيب لك كلمة إصبع دي جت في كم رواية علشان يجيب لك كلمة إصبع جت في كم رواية ومرت على الصحابة كم مرة ولم يتكلموا فيها 
ولم يسألوا النبي عن الكيف فيها ولم يضلوا بعقولهم فيها كما تعملوا مع آيات الصفاء تعامل يا أخي أنت أعلم من الصحابة أنت أفضل من الصحابة وأرجح عقلا هم الذين شهدوا الوحي وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أسباب النزول كانوا بينها كانت أسباب النزول هم يعيشونها فهم أفهم الناس لكلام الله ولكلام الرسول لأنهم رأوه وجلسوه صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين الم... هذا كلام النبي إلى الحظ هذا كلام النبي لمسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يخبرهم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى وكلت يدي يا ربي يمين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع من الذي أخبر أن الأرضين تطوى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشارت الآية إليها نعم قال والأرض جميعا قبضته قبضته يوم القيامة طيب من الذي أخبر أنهن سبعا القرآن أشار والنبي أخبر أين أشار القرآن أن الأرض سبعة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وقطعا أن المثلية هنا في العدد لأنه ذكر عددا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وأخبر النبي في غير حديث أن الأرضين سبعا اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت كما في حديثه وكما في حديث البراء بن عزم عند القبر ثم يكتب كتابه في سجين في الأرض السابعة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عزم الطويل في صفة الآخرة إن العبد الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا قبل الآخرة حديث المشروط ثم يأخذهن بشمال هذه الرواية ضعيفة هذه الجملة ضعيفة في الرواية لمخالفتها كلام النبي نص لأنه قال كلت يدي ربي يمين فهذه الفقرة من الحديث قالوا أنها شاذة في الرواية ثم يقول أنا الملك سبحانه وتعالى أين الجبارون أين المتكبرون كل زال كل زال ولا ملك يومئذ إلا ملكه ولا أمر يومئذ إلا أمره سبحانه وتعالى إذا في استهلال هذا الباب ذكر المصنف هذه الصفات صفة الأصابع وصفة اليد ويبين لك طريقة التعامل حتى تتعامل مع كل الصفات التي جاءت لله بمثل هذه لأنه لو أفرد الكلام عن جميع الصفات والقدم والسب والوجه لأن سيطول الكلام وهو يختم الكتاب أصلا وإنما بين في آخر الباب الطريقة التي ينبغي أن تأخذها في صفات الله رب العالمين طريقة السلف طريقة أصحاب النبي رضوان الله عليهم أما الذين شطحوا بعقولهم ومثلوا وكيفوا وعطلوا وشبهوا كالمعتزلة كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية وغيرهم كل هؤلاء ضلوا بسبب علم الفلسفة الكلام وعلم الكلام أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه بكل جميل كفيل وهو حسب ونعم الوكيل صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين
فاللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجعله شريكا لنا في الاجر يا رب. اخي العزيز اختي العزيزه لا تنسوا الاشتراك في القناه فعل الجرس واضغط على سبسكرايب. فعل الجرس عشان نوصلك كل الاشعارات الجديده ان شاء الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. اسال الله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يرزقنا الصبر على محن الدنيا وان يرزقنا الرضا بالقضاء. وأن يرزقنا برد العيش بعد الموت وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين